Videoen her skal give en indledning til forløbet med tryk og temperatur. Temperatur er en betegnelse for, hvor meget termisk energi et stof det rummer, det vil sige, hvor hurtigt molekylerne i stoffet bevæger sig. Jo hurtigere molekylerne bevæger sig, jo varmere er det. Når vi normalt snakker om temperatur, plejer vi at kalde det grader Celsius, som er en skala, der tager udgangspunkt i vand, og vi har derfor vands frysepunkt på 0 grader Celsius. Og vi har vands kogepunkt, som er 100 grader Celsius. Og når vi så ellers er nogenlunde friske og raske, er vores kropstemperatur ca. 37 grader Celsius. Og nu skal vi til at snakke lidt om tryk. Tryk det er en betegnelse for kraftpåvirkning per areal, det vil sige hvor meget noget presser eller trækker i os. Men det er per areal, så det vil sige at hvis vi har samme vægt, men på et mindre areal, så har vi et større tryk. Det kan vi se på når vi har vores almindelige sko på og træder i noget sand, så efterlader vi kun et lille skoaftryk. Men hvis vi har højhælede sko på, så sænker hælen helt ned igennem sandet. Det er fordi der er højere tryk. Det samme det kan vi se, når vi har en cykelpumpe og pumper vores cykeldæk. Vi pumper en masse luft ind i dækket, men selve dækket kan ikke udvide sig, og derfor så stiger trykket i dækket. Vi kan også se det, når vi puster en ballon op, for vi puster en masse luft ind i ballonen, og vi kan se, at den udvider sig. Når vi så slipper på ballonen igen, så siver al luften ud, fordi der sker en trykudligning, og ballonen flyver afsted. Og til sidst, så har vi, hvis vi for eksempel er ude og flyve, så kan vi mærke, at når flyet det lander, så kan vi mærke en trykken i ørerne. Eller hvis vi er ude og dykke i et svømmebassin, så jo længere ned vi kommer, jo højere tryk er der for ørerne. Og nu skal vi se på tryk og temperatur holdt sammen, se hvordan de påvirker hinanden. Og det vil vi gøre ud fra en illustration, som vi har fra Bed Colorado, hvor vi har en trykbeholder her i venstre side af skærmen. Og vi har en pumpe i højre side, som kan bruges til at pumpe molekyler ind i beholderen. I midten her har vi en trykmåler, som vi kan se senere vil ændre sig, når vi pumper ting ind. Og øverst har vi et termometer. Det her termometer det viser temperaturen i Kelvin i stedet for grader Celsius, og I vil derfor se, at tallet for temperaturen er en del højere, end hvad vi ellers er vant til at se. Nu prøver vi at pumpe nogle molekyler ind i beholderen. Og det vi kan se, det er, at når molekylerne de begynder at ramme kanten af beholderen, så stiger trykket. Lige nu har vi en temperatur på 30 Kelvin, som er ca. 25 grader Celsius. Og vi kan nu prøve at varme beholderen lidt op. Nu kan vi se, at temperaturen stiger ret meget, og molekylerne begynder at bevæge sig ret hurtigt. Det vil sige, at de rammer oftere og med højere fart kan den have beholderen og vi kan se på vores, på vores trykmåler i midten at trykket stiger vi har altså at ved højere temperatur bevæger molekylerne sig hurtigere og presser mere på beholderen så opstår et overtryk hvis vi så i stedet for prøver at køle vores beholder ned så kan vi for det første selvfølgelig se, at temperaturen falder, men vi kan også se, at molekylerne begynder at bevæge sig rigtig langsomt, og nu øh, sjældnere og med meget lavere hastighed rammer kanten på beholderen, og vi kan derfor se, at trykket er faldet. Så lavere temperatur bevæger molekylerne sig langsommere og presser mindre på beholderen. Og det kan vi... Selv har set ved, at vi har en flaske med luft i, som er lukket tæt, og vi kommer indenfra og bevæger os udenfor i kulden. Når vi så er ude i kulden, så trækker flasken sig sammen, 
fordi luften er blevet kølet ned, og molekylerne nu bevæger sig langsommere og trykker mindre på indersiden. Hvis vi så åbner vores flaske, det kan være lidt svært, så udligner trykket sig igen. Og det sidste eksempel er, hvis vi har en termokande, hvor vi til at begynde med har noget varmt vand med i, kogende vand, og vi så sætter låget på og lader flasken, termoplasken stå i et stykke tid, og så prøver at åbne låget igen, så kan det være svært, fordi der er opstået undertryk inde i flasken.